să încercăm să definim, dacă vreți, între una ideea de succes, ce oare înseamnă. Pentru mine aș putea să, să îndrăznesc un răspuns, să vă spun, visul împlinit. Pentru asta e nevoie să visez, să am curajul să visez, să, să rezist, să, 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 să știu cum va îndepărta de la mine teama de a frânge singura aripile. E, oricum nu o să iasă, ce rost are să-mi fac iluzii, cine știe ce deziluzii aș putea să pățesc. A visa e sănătos, e nobil, e demn, Uh, îți face bine, e important. Ați duce la îndeplinire visul, uh, e cale lungă. Uh, să te întrebi, să mă întrebi, să-mi pun, eu știu, poate în permanență întrebarea, ce doresc cu adevărat, care sunt prioritățile mele, uh, a reacționa sincer, puternic, viu, E foarte sănătos, dar a, fac, a, fi, a avea spiritul de discernământ iarăși e recomandabil a să rămâne treaz, pentru că uneori se întâmplă să-ți pui singur piedici, uneori se întâmplă să folosești o zăbală care îți înfrânează nu pornirea firească, ci curajul de a merge mai departe, de a face curățenie, a face o evaluare cinstită între dorințele, nevoile și modalitățile de a-ți duce visul la deprimire. Și apoi succesul, concluzie pentru mine asta înseamnă, ați împlini un vis. Și cu cât visul e mai nebunesc, cu cât cu atât ai nevoie de mai mult curaj, de asumare, de a-ți asuma uh, și perspectiva unor de rapări, că e foarte frumos să ți de, să visezi visul de revisat, cum uh, spune Don Quixote în, în romanul Omul din La Mancă, Don Quixote al lui Cervantes și apoi musicalul juca acela pe atunci național Omul din La Mancă. Dar pentru ce faci tot ce faci, ne întreabă cineva, pentru a adăuga lumii un strop de frumusețe. Asta nu e o garanție și nu te scutește de suficient de multe ori, pentru a fi destul de înspăimântător, nu te scutește, spun, de riscul de a părea ridicol, de riscul de a fi uh, tratat ca un visător și întotdeauna uh, în cei mai buni uh, termeni, unde visător poate să aibă conotații peiorative, din păcate, dar evaluarea cinstită și a găsi justa măsură în alegerea și pregătirea propriilor tale unelte, mijloace metode prin care poți să-ți urmezi visul și nu rămâne un uh, ideal naiv, deși ideea Ideea de a avea un ideal, de a fi un idealist, eu nu o dezavoiesc. Mi-e dragă și uh, mă apropii cu emoție de această și de această perspectivă prin care eventual pot fi privită, catalogată, dar sunt un idealist. Iarăși, iarăși, iarăși uh, revin la uh, definirea și definiția corectă, cel puțin pentru mine, stabilirea reperelor clare ce înseamnă succes. Uh, unde succesul nu înseamnă sau nu neapărat sau nu total sau uh, popularitate, uh, vedeism și aici iarăși nu într-un termen, nu în cea mai drăgălașă lumină, nu într-o accepție așa simpatică, unde succesul înseamnă performanță, unde succesul înseamnă consacrare, unde succesul este expresia directă și direct proporțională a muncii și a investiției tale în timp și în energie a ceea ce vrei și poți să devii, 
a ceea ce vrei și poți și trebuie să faci pentru sine, pentru ceilalți, pentru idealul în care vrei să investești. Acesta înseamnă succes. De multe, de foarte multe ori și pentru foarte mulți dintre noi, la un noi, și spun noi, la un moment dat, succesul poate să însemne și o capcană periculoasă a bifa să aprofundezi, să forțezi limit proprii de limite, să nu te mulțumești cu puțin, să nu te bazezi, să nu, te, să nu adori pe laurii succes real, dar trecut, să nu te cocoți pe un soc lucră clădit al unei victorii anterioare, a fost și normal să te bucuri de o realizare la momentul ei. Nu e drept și nu e sănătos să nu te bucuri de un moment al triumfului, al succesului. A trecut, ca o ei de la început, de fiecare dată de la început. Ca și cum ai descoperi lumea, nimeni nu este, cred eu, dator să-ți uh, confirme încă o dată și uh, ceea ce faci uh, e sortit succesului. Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Privește uh, curat, cinstit și demen oglinda sufletului și oglinda celorlalți felul în care realizările tale, în orice domn sau în foarte multe domenii, cred, se reflectă în reacție în percepția celorlalți despre tine, da, da, sunt nedreptățit, poate că nu ești nedreptățit, poate că de data asta nu te-ai ridicat la așteptări, la standardele, la nivelul la care ai fost, poate că și de data următoare vei depăși. Dar cred că e sănătos să nu te culci pe laul unui succes de Se ofilesc. Ideea de succes este una foarte importantă, mai ales în contextul cultural actual, fiind lucrul pentru care, pe ca, la care toată lumea accede. De aceea, cred că este foarte important pentru oricine să-și dea seama cât mai curând cu putință sau cât mai clar cu putință de ceea ce înțelege prin atunci când se gândește la succes. Um, consider că, în primul rând, raportarea ar trebui să fie una individuală, bazată atât pe nevoile individului, cât și pe um, calitățile sau trăsăturile de caracter pe care le are, astfel încât uh, visul um, pe care și-l propune să fie cu adevărat realizabil, din punct de vedere practic. Um, de asemenea, um, sunt multe, multe lucruri la care trebuie să ne gândim atunci când uh, uh, încercăm să formăm o idee despre succes și am putea uh, să luăm drept uh, un exemplu foarte bun, uh, discursul uh, mai Morgenstein, uh, în cadrul care aceasta, aceasta atinge uh, multe puncte relevante. Uh, în primul rând, de la a îndrăzni să visezi și de la ți propune un vis care merge dincolo um, de ceea ce poate își propun majoritatea, dar um, ideea de a îndrăzni să faci poate ceva care pare uh, măreț sau uh, neobișnuit, um, până la um, efortul și cantitatea imensă de muncă pe care o cere realizarea acestui vis. Cred că acest discurs vine um, foarte bine um, în, prin faptul că se adresează elevilor de liceu care trebuie într-adevăr să găsească în acea perioadă uh, o idee cât mai clară despre succes și să-și dea seama de ceea ce își doresc să facă pe viitor. Um, cumva, acest discurs este în opoziție cu cel tradițional și poate reprezenta pentru unii, mai ales pentru um, elevii la liceile de artă, o, o gură de aer proaspăt. 
Um, și poate îi încurajează să spere că orice și-ar propune se poate într-adevăr realiza atunci când um, depun e efortul necesar și poate mai mult decât efortul necesar și atunci când um, nu se împiedică nici de uh, eșecurile trecute sau uh, succesul trecut, așa cum bine uh, a subliniat și mai Morgenstein.